iftar yeliklerimizi hazırladık. Gelelim asıl güzel e, ana yemeğimize. Çok lezzetli, birazcık böyle İstanbul'un eski yıllarına göz kırpan tarçınlı bir köfte yapacağız. Bunu ama yoğurtlu bir meyanenin içinde yapacağız ki böyle hem çorba hissini hem de e, güzel köfte tadını bir arada alabilelim. Şimdi bunun için bir tane soğan alıyorum, iki diş sarımsak alıyorum. Bütün köftemin yoğrulmasını mutfak robotumda halledeceğim. İki diş sarımsağımı da ayırıyorum. Kenarlarını da alıyorum. Ve bunu mutfak robotuma yerleştiriyorum. Aynı zamanda yaklaşık 1 bölü 3 bağda maydanozu direkt içine atacağım. Şöyle ortadan kesiyorum. Bunları da içine atıyorum. Şimdi birkaç tur basarak çalıştıracağım. Böylelikle e, maydanozlar elde kıyılmış, soğanlar elde kıyılmış gibi olacak. Evet, tamamdır. Şimdi böyle güzelce elde kıyılmış gibi oldular. İçine yarım kilo kıymamı ekliyorum. Sonra güzel baharatlarım var. Onları ekliyorum. Baharat olarak önce bir çorba kaşığı kimyon. çorba kaşığı tarçın. Sonra üzerine de koyacağız. Bu tarçın tabi kimyona göre çok daha da etkili oluyor. Bir çorba kaşığı tarçın. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı kadar kırmızı pul biber koyuyorum. Son olarak tuzunu ekliyorum. E, köftelerin bir arada tutması için de galetonumu alıyorum. İki çorba kaşığı kadar da galetonu ekliyorum. Bir de tarçınla güzel giden ve eski İstanbul dedik. Onun güzelliği bu baharatlı, lezzetli bir köfte yapmak için. Son malzemem karanfil. Dört tane karanfil alıyorum. Havanımı da dövüyorum. Şimdiden buraya gelen koku misler gibi. Elimle yoğurmayacağım. Direkt mutfak robotumu kapayacağım. Yerleştireceğim ve birkaç tur yine böyle hafif hafif basarak yoğurmuş olacağım. Evet, köftenin en büyük özelliği yoğurdukça daha böyle lastikimsi bir tad alması. Hatta İnegöl köftesini, İnegöl köftesi yapan hani e, özel, en büyük özellik de o iyice yoğrulmuş olması. Bunu ceviz büyüklüğünde hafif üstünden basık bezeler yapıyorum. Dört kişilik yapıyoruz bu yıl hep yemeklerimizi. E, kişi başına aşağı yukarı beş tane düşecek kadar köfte çıkmış oluyor. Şimdi sizle bir 
teorimi paylaşmak istiyorum. Serpme kahvaltı biliyorsunuz özellikle son yıllarda çok popüler oldu. Serpme kahvaltı kültürü nereden geliyor, nereden geliyor diye arada düşünüyordum. E, çünkü baktığımızda aslında e, neredeyse 19. yüzyılın e, ortalarına kadar kahvaltı olarak e, tam böyle bir kahvaltı öğünü yok. İki tane öğün yeniyor Osmanlı'da. İlki e, 10-11 gibi sup dedikleri, ikincisi ise mesa diye adlandırılan ve akşam saat 4-6 arasında yenen yemek. E, fakat daha sonrasında işte kahve çok popüler oluyor, işte çalışma saatleri uzuyor, endüstriyelleşme giriyor e, ve insanlar daha erken kalkması, kahve içmeden evvel de bir şeyler yemeleri gerekiyor. Böylece kahve altı olarak bizim kültürümüze giriyor. Başka kültürlere baktığımızda mesela e, İngilizce'de breakfast yani oruç açma diye giriyor. E, Arapçada da baktığımızda iftara. Aslında burada sabah kahvaltısının o çeşitliliği bir nevi oruç bozma, iftar e, açma e, ile aynı anlama geliyor. Dolayısıyla hani o açlıktan sonra insanın hem midesine iyi gelen hem de e, bir nevi sanırım o öğün başladığında iftar çok daha eski yıllarda vardı. Oruç açma daha doğrusu. E, oradan bence yavaş yavaş birkaç tane öğeyi sabah kahvaltıları kültürün içine aldı diye düşünüyorum. Bu dediğim gibi kendimce düşündüğüm bir teori. Ve farklı bir Arabistan'da da İngiltere'de de aynı anlama gelen kelimelerin kullanılması ve oruç açma olarak bilinmesi kanımca bayağı enteresan. Şimdi 20 tane köftem de oldu. İyi köftenin güzel etine, lezzetinin geçmesi için bir parça dinlenmeksinde fayda var. Onun için Buzdolabına yerleştiriyorum. Köfteler ne kadar güzel kokuyor size anlatamam. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Yaklaşık 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağını tencereye iyice dağıtıyorum. Bu benim bütün yemeğimin yağı olacak. Maşamı alıyorum. Köftelerimi teker teker kızartacağım. Köftelerim bir taraftan kızarırken ben de güzel bir yoğurt karışımı yapmak istiyorum. Onun için bunu bir kepçe gibi düşünürsek iki buçuk kepçe yoğurda ihtiyacım var. Yoğurdu önce şöyle bir krema kıvamına getiriyorum. Bu yoğurda Böyle bir hatta iki diş sarımsak yerine geçecek şekilde sarımsak püresi ekliyorum. Bir tane yumurtayı içine kırıyorum. Yumurta yoğurdun böyle çok fazla kesilmesini engelleyecek. Yoğurt çorbasında olduğu gibi. Kettle'dan da Şöyle yaklaşık yine 4 kepçe civarında su ekleyeceğim ama bunu çok yavaş eklemem lazım. Buradaki aslında mantığım tencerenin içindeki sıcağı yoğurt gördüğünde ısınmış olması. Evet, çok güzel böyle ipeksi bir kıvam alıyor. Köftelerimi çevirebilirim. Mis gibi tarçın kokusu gelmeye başladı. Köftelerim de gayet güzel bir şekilde oldu. Altını iyice kısıyorum tencerenin. Önce iki kaşık yoğurdu ekliyorum. Hem ısısını değiştiriyorum. Ve bir şekilde şöyle bir karıştırıyorum. Arzu ederseniz çok yağlı olmasın derseniz de içindeki yağ bir parça alabilirsiniz ama hani o da lezzet verecek. Sonra kalanını ekliyorum. Evet. 
köftelerim de o inanılmaz lezzetli suyuyla hazırlar. Son olarak üzerine bir parça maydanoz, bir parça da böyle kokusu gelsin diye tarçın serptim de tamamdır. Köftelerime de son tarçınlarını koydum. Böyle buram buram kokuyorlar. İftariyeliklerim hazır. Tatlım hadi beni ye diyor ama bekliyoruz. Hepimizin Ramazan'ı hayırlı, uğurlu olsun. Sofralarımız bol bereketli, bol baharatlı, bol muhabbetli olsun. <gülüyor>